闯荡，怎么样？我我行，我挺得住。哎，我来帮你。哦、不用不用、哎，我行。来，你歇歇吧。练功，你敢偷懒？大师兄，法正，你包庇法能，按死规一起处罚。法令，给他们加重。回到起点，从头再来。兄弟，撑着点，我撑点，怎么看笑话？我知道了。出血了！哎呀，哈喽，扛起来，从头来过。你没人太伤了。住口！这是南少林的规矩，熬不住就滚出南少林。我没事，我没事。忍着点，来来，嘿，来，哦，来，兄弟，撑着，没事，走。法能，给。好，谢谢啊。哎呀，法能啊，你明天说什么也不能再去挑水了。哎，法能他是个废人，有理由不用去的。去不去由法能自己决定。我恨死这个大师兄了。哎，我明天去方丈那告他，告他公报私仇。哎，我也去。呃，你们去，我也去啊。啊。哎，法正，你去不去？去不去啊？说话呀！师傅，师傅，师傅，师傅，师傅刚从茶园干活回来，特地来看你们的。啊，方丈也要到茶园去干活啊？你怎么连这个也不懂啊？一日不做，一日不食吗？啊，我只知道我们小和尚要这样，没想到老黑，哎，师傅也这样。南禅弟子都一样，为师当然也不能例外。你们不是要告法言的状吗？嗯，好，说吧。那个，师傅，法言他叫我们提着两桶满满的水过浮桥攀天索，这太没有佛心了吧？三娇，难道你在北少林不是这么练功夫的吗？我我们那嗯，嗯，好啊，你们还有什么要说的？师傅。我们大家来南少林是为学武功而来的，可是现在却被大师兄赶来看果园，整天干粗活不说，还要备受他的折磨和虐待。师傅，你看看法能，你看看，你看看，他都被他都被大师兄折磨成什么样了。法正，一会儿你跟我去拿点五步香来给他擦一擦。师傅也有五步香。啊，九连山到处都有五步香。当年戚家军抗击倭寇的时候，就是用它来给他们治伤的。五步香。师傅，大师兄这事儿可不是摸点药就能解决问题的。练铁臂功是南少林武僧必须修炼的功法，要说虐待和折磨，那就是我的罪过了。法正，这件事儿你怎么看？师傅的意思是，不吃苦中苦。难得真功夫，嗯，说的对极了。世界上任何一件事，要想做好都没那么容易，正是上进如攀岩呐、啊。你们想学好武功，就像是翻山，更何况，摆在你们面前的不止一座山。多谢师傅指教。法正，你跟我去拿五步香吧。好。
倒挺有骨气，还真有法子。哼！哎，这说话就下雨了，这法能怎么还不回来啊？就是啊。哎，你们这是替古人担忧啊！我看他是回家还俗去喽。如果他就这样还俗了，那就太没出息了。哎，法能生那么大委屈，这事儿搁你头上，你受得了吗？就是嘛，众人都这么嘲笑他、轻看他，他心里受得了吗？一个人的承受能力是有限的。他这个样子，承受不了也得承受。哎，表弟，你尽会责怪别人，你有没有替法能想过？哼，看着吧。嗯。哎，虽然呢，我们是好兄弟，可平时也没有好好的关心他。嗯。我也不够尊重他。哎，现在看看，平常欺负他最多的，就属我了。我还欺负他是个残疾，我不应该，不应该。嗯、师兄，师弟，我回来了。法能，哎呀，法能啊，你还有脸这么脏啊？来来来，洗洗脸，洗洗脸啊！过来过来过来，你还有脸回来？法正，我，你应该知道。半途下山，是有辱少林名声的。我知道我错了，按照死规，我得赶紧下山。法正，你不能告诉方丈。师兄，法能都认错了，你干嘛还这样对他？你们对有辱难少林名声。我知道我错了，师兄。可是我你不要叫我师兄，你忘了阿嬷的养育之恩。啊啊！站起来，你给我站起来。师兄，哎哎哎，起来，谁不许打我？听见没有？你打我吧。要没有呼吸的东西。有脸跑没脸站起来吗？还手啊！还手啊！还手啊你！法能，站起来！你还手啊！是啊，揍他！站起来！跟他打！打他呀！起来呀！你这个有血有肉、活生生的汉子，不能做行尸走肉！这，你站起来！法能，给我站起来！如果你现在不站起来，你就会永远倒下去。你你呀！你醒醒啊！你醒一醒好不好？难道你连我女的仇都忘了吗？呀！这拳是我打的，是你打的，是你打的，法德，哎呀，是你打的，法德，当然是你打的，哇，这拳真厉害啊，你真厉害，好，哎呀，法正，你把我打醒了，我这好人难当啊，哎呀，你刚才啊，哎，我照嘴光着那拳呢，哎呀，法正师兄。哎，我这坏人也难当啊！老婆欧女就是被鬼子狼给杀的，他的仇恨能小吗？什么？法能师兄的老婆是欧女姐姐？你认识欧女？倭寇在攻打曾家寨的时候，他救过我的命，我怎么能不认识他呢？这是倭寇欠下的一笔血债。哎，欧女这一死啊，把我们三个人的希望都带走了。什么？欧女一死，把你们三个人的希望都带走了？是啊，成亲的时候，他答应过我，法正、法能给我们三个人生个儿子的嘛。哎，得了吧，人家的老婆替你生儿子，世上哪有这等好事儿啊？哎，你懂个屁呀、啊！这叫兄弟情深，儿子名字我都想好了，就叫钟气禄。啊，钟气禄，真有你的！呀，哎，法能，饭要一口一口的吃，功要一天一天的练嘛。啊，哎，法能，哎，这就对了，一只手啊要比两只手的人加倍努力，要不然怎么杀倭寇、替欧女报仇啊？啊，白云师兄说的对，我是要加倍，好好努力训练的。法能师兄。
你怎么跟便利哥认识的？这都要感谢法正师兄，他打我一拳，打得真好啊！法能啊，昨天你那一拳打得够狠的呀、啊，<笑>你那一拳也不轻啊！<笑>知不知道为什么你可以打中我？嗯，不知道。我觉得你要学会利用自己跟别人不一样的重心，借着用力，能够突发奇招。哎，这么说。他少条胳膊，反而成了他的长处了啊！<笑>这叫有失必有得，有时呢，失也可以是得，得也可以是失。哦，哦我明白了。也就是说，法能师兄他断的胳膊固然是短处，但有时候这短处也能变成长处。哎，经你们这么一说呀，我全明白了，真的。啊、我看呐，这世上的糊涂蛋，多数都是被打明白过来的。你醒醒吧。<笑>长非常时，短亦长；短非短时，长亦短。长有所短，短有所长。长老，您怎么来了？哦，老衲口渴，来这里向你们讨几个水果。那去拿、啊，我去拿。你说一声就可以了。是，我们给您送过去吧。就是啊，您何必亲自跑一趟？长老，这儿有一筐桃，您看够不够？嗯，够也不够，有满意之货。不够也够，乃知足常安呐、啊。长老，您说什么？我怎么都听不懂呢？<笑>你要听得懂，你不就成长老了？对了。练功要循序渐进嘛，找重心，不要那么着急嘛。我现在要加倍努力了，我不想让别人瞧不起我。对，循序渐进太慢了，我们一定要加倍努力，才能不被那些先来的师兄们欺负。哎，那可是下苦功的，你受得了？对呀、啊，哎，你的习惯，难，嗯，难，嗯，难，太难。谁要是半途而废，谁就是王八。哎，说的，说的，我说的。哎，记住啊！谁要是半途而废，谁就是王八。哎，走了走了，哎，了了了了哎真是的，我我为什么要说这种话呀？大嘴，大嘴！哼！一、二、二、三、三、二、一。你看这空荡荡的衣袖，怎么能练好功夫啊？法明，法正，法明，他说的对。你看这里有谁像我？我还能练好功夫吗？你不要管我了，哎，快点！哎哎，就这儿啊啊！哎呦，这么多蚊子！哎呦，这不给咬死了？这儿就是你们住的地方啊，就这破地方。太潮了吧！真是你们是出家，不是在享福。地上有草，自己铺吧。啊，自己铺啊！哎，行行行行行行了，大家听着，以后没什么事儿，别到处乱跑，知道吗？这我们这犯了什么法了？这是，别说了，哼，这是规矩。你入寺不久，屡犯死规，小心我诛你下身。哼。你说的是真的，我求之不得哎！好了，行行好,行行好了，收拾东西，快，收拾东西，走。哎，哎，挺好的。你们几个给我过来，来，快快快快，过来。好，师兄，把这儿的每棵树都给我浇上梧桐水。啊啊，梧桐？不是刚刚浇过了吗？不是刚刚浇过了吗？你别忘了，不怕官，只怕管。我现在是管杂物的总管，我说没浇就没浇。对，还不快给我去？去。好好好。走，走吧。是要给他们好好磨练磨练哈。
这几个纨绔子弟。一个人全包了，啊！好，你给我两个尸身干完。好，我不干了，别来烦我！法能，法能，我不干了！法能，法能，你没事吧？你去，法能，不要干了啊！你走开！法能，我们是朋友啊，就是啊，法能，就是啊！我知道我自己是个废人，你帮不了我的。法能，你不是废人，你不是废人，不是我一定要帮你。你走开！你怎么那么混呢？你以为天下就你一个人这样？二祖他照样一只胳膊，不照样修炼成佛？我是法能，我不是二祖。哎。法能，法能，法能，别放弃，我会帮你，千万别放弃，我说到做到。我们是朋友啊！你们以为这么用劲儿的干，人家就会喜欢了？就是四院八成是把咱们当成不花钱的劳工了。对呀、啊，你们还真的干上瘾了。你少啰嗦啊！少林功夫无处不在，劳动就是练功。哎哎，照你这么说，大师兄是为让我们练好功夫才来看果园的？我真是不知道你们是真傻还是看不出来，大师兄根本就看不起我们，他这是曾经跟我们为难。没错，你越说我越不明白了，大师兄怎么会跟我们过不去呢？这不明摆着吗？对呀，师傅要在寺院设北腿房，没错，心里不痛快呗。三脚他说的很有道理嘛，在生活当中做任何事情都是一种磨练，生活当中处处都是练功嘛。嗯，哼，我们才不信呢。哇，有点意思啊！哎，走！哎呦，哎呦，哎，我再来！好，哎呦，哎呀，哇，哎呦，挺厉害呀！让他见识见识我们的功夫。走！哎，你们两个，小林过来啊，别过来啊！哎哎哎！法正，你还有这时候？嘘！你呀、啊，哪壶不开提哪壶。哎，缺心眼儿，是什么事儿，值得大惊小怪的？哎！哎呀！法正，你知道师傅为什么叫你来吗？哎，师傅是想让你得禅武的真谛。我懂，你们全懂。若想得些真谛，就必须先通晓三十六房的功夫。三十七房。啊，师傅，原来是给法正吃偏饭呢。哇，师傅对法正也太偏心了吧！哎，你懂个屁呀、啊！在我们五个人当中，只有法正的悟性最高。师傅这是慧眼识途，他后继有人了。哎，照你这么说，丹少林的方丈将来是属于法正的了。哎，法正是方丈。哎，那还不好，咱们这帮患难兄弟，到时候再面弄一个二柱师、三柱师，最死也当个大师兄当当。你们懂什么呀？师傅这是对戚家小子的呵护。呵护。哎，我好。哎。大师兄，大师兄，大师兄，嗯，哎，法正他们人呢？他现在可不一样喽，恐怕你这个大师兄都管不了他了。什么意思？大师兄还不知道吧？师傅正急着把三十六房十八般武艺传授给他呢。是的，大师兄。哼，哎哎哎，这这这，懂了吧？棍与敲木一样，破、杀、压、踢、挥、弹、按。师兄
。现在看明白了吧？我想，师傅肯定是想让法正接替大师兄的位置。南派拳法最讲究腰马功夫，拳拳打手都要以腰代臂，手脚齐发。好，你们开始练吧。想领略一下真正的南少林拳法吗？想啊。好，法爷，你南少林拳法对北少林腿法，点到为止。是是。他不就那两条腿长得长一点吗？只能练一下他那两条腿。我看他腿不是很长啊。哼，师兄，得罪了。第一招叫连环鸳鸯腿，这种腿功力量很大，发劲也很狠，很难破解。你们仔细看，他的第二招叫北少林长拳，拳脚相辅相成，有道是变生重，重生变，就是这个道理。就到此为止，法爷，我想在寺里开设北腿房，由法正教授北腿功夫，你看怎么样？师傅，我看等他们练好南拳之后，再开北腿房也不迟啊。哎哎哎哎哎哎哎哎哎！哎，你们看，你们看啊，我北少林的四条腿来了，看，四条腿。各位师兄，师兄。哎，你们两个也露底下给我们瞧瞧怎么样？对呀、啊，对呀、啊，露天底下瞧瞧如此嘛，想领教一下是吧？来呀！哎，三角，哎，谅你们也不敢。哎，过来见见我们的拳王。哎，什么狗屁拳王啊！哎哎，按照我们这里的规矩，进拳房得先拜拜我们的拳王。对，拜拜拜拜拜拜拜王，他是拳王。哎，什么狗屁拳王啊？就连大师兄那几件了。那在我表弟面前，嗨，别只配给他提鞋。说什么？什么？别生气，别生气，怎么着？怎么着？行了，行了，今天就不用管。我倒要领教一下他这个拳王的厉害。三角，三角，三角，三角，哎呀，哎呀，三角，三角，三角，三角，打得好，打得好，师兄，打得好啊！师兄，我们甘拜下风，还是指点我们练练南拳吧。法正，如果我们不跟他们打。那不是丢了我们北少林的脸吗？那不说明我们北少林不如他们南少林吗？哎呀，三角，法正，我知道你口服心不服。既然这样，你为什么不跟我比一比呢？师兄，法正已经说甘拜下风了，我看你就算了吧。等等，你说算了就算了，我这人金口不开，开口不改。要不，你跟我比一比？哎，师兄，你给我两只胳膊，人家才一只胳膊，怎么跟人家打呀？你，哼，好。那我就让你一只胳膊。既然这样
，那我就让你一条腿，怎么样啊？啊？哎哎哎哎哎、白师兄，你欺人太甚了吧？我我努力了。拿少林的拳房，不是百姓家的马圈。要怪，有个大师兄管教无方。三教，你说我管教无方？那好，我现在罚你们睡等一个时辰谁灭了香，就再罚一个时辰。顶住！哎、蒋通师傅为什么这么做？想来想去，师傅他偏爱法正，就像当年吴祖喜欢六祖一样，表面上说要传衣钵给大弟子神秀，谁知道暗地里却给了村民的小和尚慧能。大师兄，师傅真有一天这么做了，以后悔就晚了。你胡说什么呀？这和六祖的事不一样，大师兄，你别傻了。要想保住自己的地位，就要趁对手雨衣未丰的时候，把他们从这里赶走。师兄，大师兄，大师兄，你，你，你住在南少林。为什么偏偏要练什么北腿？为什么？难道南少林没有腿吗？大师兄，我，你是瞧不起南拳房？有种的，拿你的北腿给我的南拳斗斗！大师兄，你是不是太过分了？我就是过分！嗯，你要干什么？师傅，师傅，法言，你这哪还有一点大师兄的样子？师傅，我能不能说句心里话？说吧。我觉得师傅，因为法正是戚继光的儿子，偏心法正。所以才不顾南少林的死规，要设立什么北腿屋。这样下去，南少林还是南少林吗？大师兄，你太让我失望了。如果师傅真的看中了法正，那就让他当大师兄好了。哎，大师兄，法言，我只想让他好好教授北少林的功夫，什么名分也没有给他。法言，你知道我为什么要倡导南北相合吗？师傅，好好好，等你想明白了再告诉我。为了要分出南北功夫的高低。我要跟法正比武，比武，对，比武。南北武功本来是同宗，不应该有门户之间，只有武功与禅佛精神真正的融合，才有可能达到一个新的境界，流传于世，发扬光大。我希望你们两个带着这种情绪去比武，才不至于失去这次比武的真正意义。师傅，弟子明白了。你呢？我听师傅的师兄弟今天的比法与以往不同，无论是南拳北腿还是南北交融的功夫，我要你们在棉布上写出“禅武合一”。胜负以写出的点数多少决定，也就是谁写出的笔画多，谁为胜者。明白了吗？弟子明白。师太。啊
，还算精神，好好打，千万别让这个师兄失望。是师太。嗯。法燕呐，可不能低估北少林的功夫，一家都有一家之长，这回你可要把吃奶的劲儿全使上，别给自己丢脸啊。师太放心，我会好好打的。若兰啊，你想谁打赢啊？那你呢？要问我吗？实话实说，我谁也不想让他们打败。看不出来，你还真是个小滑头。你呀、啊，应该学我们师太，他就立场坚定，毫不含糊。他希望法正打赢。我是问你，又不是问你师太。那我当然跟师太一样了。你跟师太一样，那我当然跟师傅一样了。真狡猾。我这是禅语。哼。现在比武开始。师兄，请指教。师弟，请
我终于明白了，南北比武并非分出胜负，而是通过交流达到南北融合。嗯，师傅，弟子知错了。好。来，好。师太，师太。法正，志一在为你高兴呢。谢谢师太。大师兄，你真棒，今天真厉害。大师兄，今天怎么了？明明可以打赢他，为什么非要让着他？你错了，是他让我。为什么呀？他悟性比我高，就这样。我不信，我们居然把法正和五祖六祖的事扯在一起，现在都觉得可笑。我觉得脸红。嘿、hey, hey, ， hey, 师兄啊，哎、可真行！我原来以为啊，你是不会让着大师兄的，结果你偏偏让了。我是一个从来不懂得让人的，<笑>也不肯受人让。现在我终于明白了，这就是禅与武的和。哎，法镜，你真的长进不小啊！徐晨，你以为我悟性比你差呀、啊？差不多、啊。你们说那么多，不就是一句话：禅武合一，可以打败佟大宝吗？海岩，师傅，海岩，过来。法正，你们两个现在，嗯。快点，朝那边去！肯定藏了一个叫谭志的小和尚，因为他是戚继光的儿子，所以你们掩护他。你们这些和尚，跟戚家同吹一条空子。说，谭志在哪里？我我我不知道。去！你们说，要是这里没有藏着谭志，他会藏到哪里去？凭什么说我们藏人？就是别动！你们不说我也知道，他会藏到别的寺院，他一定藏在南少林寺。你既然知道，为什么还为难我们？一天不找出谭志，我就要跟福建的所有的寺庙、所有的和尚过不去，直到逼出谭志为止。哇，好啊，好啊！听说大人。请来了一位南少林的高手，不错，此人马上就到。哪个龟孙子敢叫我比试？哼！你看，他来了。嗯、他叫铜头僧人，是从南少林。打下山的五和尚，当年能从南少林罗汉门打出来的人，想必他的南拳功夫一定很厉害。好，好啊！我谭飞只知道北少林功夫。没见过什么南拳，看来这位和尚的功夫是南拳的最高境界了。我正想领教领教阁下的北腿功夫，至今还没有一个人敢跟我叫板呢。好，既然如此，那么就请二位过过招吧。你想怎么比？随你的便。好，今天就让你见识一下真正的南拳功夫，咱们就真拳实脚的干一场。哼哼，好啊。
，脚下留情，混蛋！这点功夫，竟敢在你爷爷面前称是南拳高手！哎，我是从南少林溜出来的。哎，大人饶命啊！大人今天看在提督大人面子上，饶了你。好，潘大人，请。哎，请。我想找个有真正南少林功夫的来切磋，想借此来找到破解南少林功夫的招数。谁知道提督大人手下竟是些徒有虚名的家伙，实在叫我扫兴。谭大人，有位远方来的客人想拜见谭大人，不知可否相见？王大人这么神秘，来人是什么人物？呃，大师。哼！没想到王大人竟敢跟这样的人交朋友。少林秃驴和那些倭寇，全部一起给我灭了！是，<笑>看你往哪儿跑！
不要再开炮了，我们的人全被炸死了，全都炸死了。大岛君，你别忘了，我不要一片鸡毛从南少林飞过。我，更何况你的人已经没有价值了，知道吗？给我炸，给我拼命的炸！平少林寺，松岭，松岭，不要这样，不要这样啊！今天就。我希望你能把我带回东营去。不要，首领，不要我，不要啊！首领，首领。在我的手上，现在轮到你了。我出家修行，以为自己淡泊世事，一切恩怨已冰化水解。看来我错了，对你这大恶之凶必要根除，不然佛祖都会怪罪。我已经灭了一个北少林，难道还灭不了你南少林？邪不胜正。师兄，让我先来会会他。师妹，让我来了结这二十年前的旧账吧。了，会。
弥陀佛。
张从容，我看你也去陪你的师妹吧。佟大宝，谢少胜在这里。
财物合一。呀今天我要替天行道，起手仗，我非宰了你！正杀了佟大宝，你可以放心的去了。阿弥陀佛，法正，你带领师兄弟们还俗去吧。师傅，令尊气急光将军还在等着你呢。佛在我心，我记住了。师傅，我们永远都是南少林的弟子。匡扶正义，抵抗外敌，任重道远呐、啊。少林禅武精神，还需要你们去民间发扬光大。嗯，法正、法净、法能三角、法明，你们记住。只要心中有佛，在家还是出家。都不必拘泥行事。法净啊，师傅留不住你了。可是师傅，我还没学好呢。你悟性很好，这一点比什么都重要。好了，你们下山去吧。各位师兄听师傅的话，一路走好。这里有五凡在，一定能保护好南少林和师傅的。若兰。法正，我把他们都交给你了，你一定要带好他们。哎，是师傅，我可不走，我还等着长大受戒，当大法师呢。我也不走，我要留在塔林看守师太一辈子。法言，谁敢说不走，用法杖打出山门。是师傅，《金刚经》里有一句话，叫做“因无所往而生其心”，心本物净。
不可停留在一处，这就是你们迷惑的所在。何为见性成佛？你们还需好好的去领悟啊！眼无所往，而生其心，心境，国土境。法正，你带他们下山去吧。